Hello and good morning students. Welcome to our online session. Students, this is the third part of the chapter 7 that is an island of trees of your English reader book. So students, first I recall the last part that is second part. So we read about the banyan tree and it was populated with small animals and large insects. We read about the bird called papiha and most importantly we read how grandfather covered the scrubland into forest and we also read about his very much affection towards greenery. So in the previous video we have done till here. Today we are going to start from here. So let's begin. So students, I helped my father in his tree planting with even greater enthusiasm. So students, now she says that, means grandmother says that this thought of the earth becoming a deserted place without trees, it frightened her so much that now she was even more enthusiastic about it. So students, enthusiasm means kya hota hai? excitement. It means ki she was much more excited to help her father in here in tree planting. So students, here par grandmother kya bolti hai ki jo earth hai, ye jo, tho, ye jo thought hai ki earth ek deserted place ban jayega. Agar bina trees, agar trees nahi honge to earth kya ban jayega? Desert ban jayega, hai na? Desert place ban jayega. To is soch ko grandmother ko, is soch ne grandmother ko bahut zara dara diya. ठीक है इसलिए वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थी इसके बारे में ठीक है मतलब बहुत एक्साइटेड थी दैट्स व्हाई शी वाज हेल्पिंग हर फादर टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज और इसी वजह से इसी एक्साइटमेंट की वजह से वो अपने फादर की ट्री प्लांटिंग में बहुत हेल्प करती थी इट मींस कि उसने अपने फादर की ट्री प्लांटिंग में बहुत हेल्प की बहुत ग्रेट एंथुसियास्म मतलब ग्रेटर एक्साइटमेंट के साथ वन डे द ट्रीज विल मूव अगेन ही सेड they have been standing still for thousands of years, but one day they will move again. There was a time when trees could walk about like people. Then along came a terrible demon and cast a spell over them, rooting them to the one place, but they are always trying to move. See how they reach out their arms. So here, grandmother says that her father said that the trees will move again and one day since then they have been standing thousands of years. But there was a time when these trees could walk about like people. But there is a terrible demon that casted a spell over trees and then uprooted it to the one place. But then you can see these are these trees are still trying to move, still trying to reach out their arms. So it, students... इसमें क्या बोला गया है कि जो फादर है उन्होंने क्या कहा कि जो ट्रीज है वो फिर से मूव कर पाएंगे ठीक है एक दिन ऐसा आएगा ये इतने हजारों सालों से जो है अभी भी यहाँ खड़े हुए हैं स्टैंडिंग खड़े हुए हैं मतलब खड़े हुए हैं ठीक है बट एक दिन ये है ऐसा आएगा जब ये लोग मूव कर मूव कर पाएंगे ठीक है बट देयर वॉज अ टाइम वेन दीज ट्रीज कुड वॉक अबाउट लाइक पीपल एक ऐसा भी टाइम था जब ये लोगों की तरह चल सकते थे फिर सकते थे मूव कर सकते थे ठीक है चल सकते थे लेकिन एक भयानक दानव है जिसने पेड़ों पर जादू कर दिया और फिर उसे एक जगह पर उखाड़ दिया ठीक है लेकिन फिर भी ये जो ट्रीज हैं, ये जो पेड़ हैं, ये मूव करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आर्म्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं दे आर ऑल्सो स्टिल ट्राइंग टू मूव ऑन वन ऑफ आर वॉक अलोंग द रिवर बैंक अबाउट अ माइल अप स्ट्रीम फ्रॉम हेयर we found an island, a small rocky island in the middle of the river bed. You know what this river bed is like, dry during summer but flooded during the monsoon. Okay, so now as she and her father, they used to go for a walk, isn't quite often to different places. So on one such day, they found a small rocky island along the river bed. You know what this river bed is like, dry during summer but flooded during monsoon so now river bed is, is used to be remain dry during summer and flooded during the monsoon so she and her father 
दे बोथ दे बोथ यूज टू गो फॉर अ वॉक दोनों ही वॉक के लिए जाया करते थे ठीक है तो उन्होंने क्या वो किया उन्होंने स्मॉल रॉकी उन्होंने नदी के किनारे पर एक छोटा रॉकी आयरलैंड मिला उन्हें नदी के किनारे पर एक छोटा रॉकी आयरलैंड मिला ठीक है क्या मिला आयरलैंड ठीक है यू नो वॉट इज रिवर बैट इज लाइक रिवर बैट मीन्स ड्राई ड्यूरिंग समर बट फ्लडेड ड्यूरिंग मॉनसून मीन्स की जो समर में समर सीजन में ड्राई रहता है लेकिन जब मॉनसून सीजन आता है तब वो कैसा हो जाता है कैसा होता है फ्लडेड हो जाता है मतलब बारिश बाढ़ आ जाती है ठीक है क्या आ जाती है बाढ़ आ जाती है ओके अ यंग टेमरिन ट्री वॉज ग्रोइंग इन द मिडल ऑफ द आईलैंड एंड माई फादर सेट इफ अमरिन कैन ग्रो हेयर सो कैन अदर ट्रीज इट मीन्स की देन दे फाउंड अ स्मॉल a young tamarind tree was growing in the middle of the island tamarind tree means imli ka ped okay so father said that a tamarind tree can grow here why not other plants so students unhe ek small aur ek young tamarind tree jo hai wo island ke middle mein grow hota hua mila theek hai jo middle mein grow ho raha tha tamarind tree means hota hai imli ka ped theek hai to father ne kaha ki jab tamarind tree yahan par grow ho sakta hai to other tree kyon nahi ho sakte अदर प्लांट्स तो नहीं हो सकते सो स्टूडेंट एज सुन एज द मॉनसून अराइव एंड वाइल द रिवर कुड स्टिल बी क्रॉस वी सेट आउट नंबर ऑफ मैंगो लेबरनम हेबिस्कस एंड कोरल ट्री सेपलिंग्स एंड कटिंग्स एंड स्पेंड बेटर पार्ट ऑफ द डे प्लांटिंग दैम ऑन द लिटिल आयरलैंड स्टूडेंट्स सो नाउ एज सुन एज द रीज the सीजन ऑफ मॉनसून अराइव दे वेन टू द रिवर बेट दे वेन टू द आयरलैंड और विद नंबर ऑफ मैंगो लेबरनम एंड कोरल ट्री सेपलिंग एंड कटिंग एंड स्पेंड द डे प्लांटिंग दीज ऑन दैट लिटिल आयरलैंड तो जैसे ही मॉनसून का सीजन आया तो वो रिवर बेड पे गए उन्होंने आयरलैंड पे विजिट किया मीन्स उन्होंने काफी सारे नंबर ऑफ मैंगो हो गया लेबरनम हो गया ठीक है हो गया कोरल ट्री सेपलिंग और जो कटिंग थे ठीक है तो इन सारी चीजों को ही प्लांट करने में उन्होंने अपना डे जो है वो स्पेंड किया लिटिल आयरलैंड पे ठीक है वी मेड वन मोर विजिट टू द आयरलैंड बिफोर द मॉनसून फाइनली सेट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लुक क्वाइट हेल्थी सो बिफोर द मॉनसून एंड डेट दे गेव वन मोर विजिट टू द आयरलैंड एंड दे कुड सी दैट द प्लांट प्लांट वॉज प्लांट वॉज लुकिंग क्वाइट हेल्थी तो जैसे ही मॉनसून एंड होने से पहले ही उन्होंने एक और विजिट की आयरलैंड पे और वो ये देख सकते थे कि जो प्लांट्स थे जो उन्होंने उगाए थे वहां पर वो क्वाइट हेल्दी लग रहे थे मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई थी ठीक है तो हेल्दी लग रहे थे वो द मॉनसून सीजन इज द बेस्ट टाइम फॉर रेमलिंग रेमलिंग मीन्स क्या होता है रेमलिंग मीन्स टू मूव अबाउट टू रोम अबाउट अ वेरी टर्न एवरी टर्न देर इज समिंग न्यू टू सी इट मीन्स कि जो मॉनसून सीजन होता है वो बेस्ट टाइम होता है रेमलिंग के लिए ठीक है और एवरी टर्न देर इज समिंग न्यू टू सी ठीक है सो क्या होता है सो द मॉनसून सीजन इज द बेस्ट टाइम टू मूव अराउंड एंड टू सी न्यू थिंग्स मतलब जो मॉनसून सीजन होता है वो एक ऐसा टाइम होता है जब हम घूम सकते हैं रोम कर सकते हैं मूव कर सकते हैं ठीक है कहीं भी आ जा सकते हैं नई नई चीजें देखने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है ठीक है आउट ऑफ द अर्थ एंड रॉक एंड लीफलेस वॉक The magic touch of summer rain brings forth new life and grandeur. Okay, so kya hota hai students? Now the summer rain it brings new life and grandeur. Grandeur means kya hota hai? So students, the word meaning hai yahan par apki grandeur. Iska meaning kya hota hai? Means greenery to the surrounding. ठीक है? तो ये क्या होता है? जो summer rain का जो time होता है उस time पे क्या होता है? New life or means greenery जो है लेकर आता है surrounding के लिए. During the summer rain, okay, you can almost see the broad leaves vines growing. During the summer rain, what happens? There are lots of plants that are growing in the most unexpected place. So summer rain के duration में क्या होता है? क्या होता है उस time पे? जो बहुत सारे plants होते हैं, वो unexpected places हैं, वहाँ पर भी grow करने लगते हैं. Plants spring up in the most unlikely of places. A people took roots on the roof a mango sprouted on the window sill means like as it is said here that during the summer rain most unexpected plants they start growing in the most some unexpected place it means ki yahan pa aisa bhi kaha gaya hai ki jo summer rain ke time par kuch unexpected plants jo hai wo grow ho jate hain unexpected plants unexpected places par theek hai unexpected places ya unlikely places par 
ठीक है इसके अलावा अगर हम देखें नाउ दैट्स वाई दैट्स वाई दे कुड सी पी पीपल दे टुक रूट्स दैट मीन्स अ पीपल हैड स्प्रेड इट्स रूट्स ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस मे बी ओके अ मैंगो स्प्राउटेड ऑन द विंडो विंडो सिल अंडर द विंडो देर इज एन एरिया शेल्फ लाइक बॉटम ऑफ द विंडो सो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द जो पीपल है पीपल का जो पेड़ है उसने छत पर ही अपनी जड़ों को जमा लिया था छत पर अपनी जड़ें जमा ली थी और हम देख सकते हैं कि खिड़की पर आम भी उगाए थे आसपास जो है खिड़की पर आम भी उगाए थे ग्रो अप कर गए थे माई फादर एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमूव दैम बट दे हैड टू गो इफ द हाउस वॉज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग डाउन सो ऑल दो शी एंड हर फादर डिड नॉट वॉन्ट टू रिमूव दी स्मॉल प्लांट दे वर ग्रोइंग देयर isn't it but then they had to be removed in order to keep their house protective so students halanki wo uske father jo hai wo in small plants ko hatana nahi chahte the remove nahi karna chahte the jo wahan par grow kar rahe the lekin unko ghar ko surakshit rakhne ke liye house ko protect karne ke liye protection provide karne ke liye inko hatana pada tha okay if you want to live in a tree That's all right by me," said my mother. "But I like having a roof over my head." So her mother said that if you two want to live in a for tree, that's okay. I have no problem. I want to. I would prefer having a roof over my head. So mother ne kya kya? Ki mother ne kya kaha ki agar tum pedo mein hi rehna chahte ho, unke saath hi rehna chahte ho, that's okay. Mujhe koi problem nahi hai. Lekin mujhe apne chhat sar par chhat hi pasand hai. Okay. And I'm not going to have it brought down. By a hanging forest. Okay, मैं से जंगलों को सौंपने नहीं वाली हूँ Already I can see roots breaking in through the ceiling. I can already, I can already see the roots breaking in through the ceiling of her house. मैं पहले से ही उसके घर की छत से जड़ों को तोड़ते देख सकती हूँ The visiting trees were carefully removed and transplanted in the garden. Wherever we came indoors from our gardening and sat down to meal, a ladybird uh, or a caterpillar would invariably, invariably means hota hai students any time walk off our leaves and wander about the kitchen, much to mother's annoyance. So they removed the trees from the roofs, and it was planted in garden. तो उन्होंने क्या किया जो trees थे roofs मतलब छत से हटा दिए और उनको कहाँ plant कर दिया garden में plant कर दिया. So now Because of these lots of plants and trees growing around, what happened? Whenever these people they used to take their meal, whenever they sat down to have their meal, a ladybird or caterpillar. So all are it would variably walk up. Invariably means any time. Okay, every time it would come over, enter their house, walk up their slips and wander about their kitchen. So mother used to be annoyed. So क्या होता क्योंकि कि जो प्लांट्स और जो ट्रीज थे चारों तरफ जो फैले हुए थे ग्रो हो रहे थे ठीक है तो जब लोग जो थे वो जब खाना खाने के लिए जाते थे ठीक है जब भी वो खाना खाने के लिए बैठते थे ठीक है तो लेडी बर्ड और जो कैटर प्लर ठीक है ये एनी टाइम या कभी भी ये घर में एंटर कर जाती ठीक है और घूम स्लीव पे ठीक है घूमते घूमते ये कहाँ तक पहुंचती किचन पे पहुंच जाती और उससे मदर जो थी वो क्या हो जाती थी नाराज हो जाती थी ओके एनॉयड हो जाती थी नाराज हो जाती थी 